Was klar, Freunde? Heute gibt es endlich das neue Video zu meinen neuen Klamotten hier auf meinem Kanal, Freunde. Es hat ein bisschen gedauert, bis dieses Video jetzt kommt, weil man kennt mich, Freunde. Ich kaufe leider relativ viele Sachen und deswegen war das immer so, wenn ich das Video aufnehmen wollte, weil wieder was ankam, hatte ich aber schon wieder Neues bestellt und wollte dann halt auch das wieder mit ins Video reinnehmen. Und somit ist jetzt gekommen, dass ich, glaube ich, schon seit ungefähr zwei Monaten oder nee, ungefähr eineinhalb Monaten dieses Video machen will. Das bedeutet, wir haben hier ein, zwei Sachen, die sind vielleicht sogar schon ein bisschen älter und nicht mehr so ganz frisch am Start. Ich glaube, das sollte jetzt nicht so schlimm sein, aber nicht wundern, wenn ihr vielleicht schon ein, zwei Sachen oder so kennt. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Teil, was ich mir gekauft habe. Liegt auch schon hier vor mir, Freunde. Wäre ein T-Shirt, und zwar dieses Palm Angels T-Shirt. Ich denke, das wird wahrscheinlich so gut, wie jeder von euch schon mal gesehen haben. Mit den ganzen Schmetterling drauf. Sieht sehr geil aus. Wollte ich lange haben. Wollte es mir dann auch irgendwann bestellen, dementsprechend. Und das Problem war, dass es einfach um 100 Euro teurer wurde bei Farfetch. Dann habe ich es mir natürlich nicht geholt. Und habe halt einfach ein bisschen gewartet, bis dann zwei Wochen oder so später ungefähr wieder beim normalen Preis war. Fragt mich nicht, was die manchmal bei Farfetch machen. Also manchmal erhöhen die einfach Sachen um, keine Ahnung, 100 Euro, 200 Euro. Also vor allem bei Palm Angels ist das irgendwie bei Farfetch ganz komisch. Keine Ahnung, ich kenne mehrere Leute, die hatten auch schon mal das Problem. Dann machen wir direkt weiter mit Schmetterlingen beziehungsweise nur noch einem Schmetterling, der drauf ist und zwar diesen Pulli hier. Ich weiß nicht, ob ihr den ja, YouTuber, Instagrammer, wie auch immer Tommy N kennt. Der hat so seine eigene Kollektion rausgebracht und Davon ist dieser Pulli hier. Der, finde ich, ist an sich ganz nice vom Optischen her. Also ich finde, die Schrift sieht cool aus, der Schmetterling sieht cool aus. Problem ist aber die Qualität. Also da muss ich wirklich sagen, die ist halt echt nicht so gut bei dem Pulli. Also die könnte wirklich sehr viel besser sein. Ansonsten Printqualität ist auch nicht das Beste von dem Teil. Den habe ich jetzt hier einmal in Größe. Ich gucke mal, welcher das hier ist. Das ist Größe L. Übrigens, by the way, ne, ich weiß, ich glaube, dieses Tag hier hinten drin, das, denke ich mal, werden auch viele von euch kennen. Sieht man das hier irgendwie... Also dieses Tag halt, was da drin ist, das ist jetzt auch nicht so das Hochwertigste. Ich glaube, das ist ungefähr wie Gilden. Beziehungsweise hat aber Gilden eine viel bessere Qualität als das hier. Qualitativ kann ich es nicht empfehlen. Optisch sieht es cool aus. Gibt es auch noch eine lustige Story mal wieder dazu. Denn ich habe den Pulli hier nochmal in Größe XL. Ich dachte mir eigentlich so, ich hole mir L. Weil ich eigentlich immer L habe, habe aber schon gedacht, okay, weil da gab es auch eine Größentabelle bei der Seite, dass er mir vielleicht nicht passen wird. Ist genauso auch eingetroffen, also musste ich ihn mir nochmal bestellen. Das Geile war aber, dass ich den kleinen, also den, der zu klein war, trotzdem behalten durfte und nicht zurückschicken musste. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit einer Sonnenbrille, Freunde, die ich mir geholt habe. Ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit für eine neue. Ich habe tatsächlich jeden Sommer immer eine neue geholt. No, abgehoben oder so, so war das jetzt nicht gemeint, aber ich habe immer eine neue geholt. Ich habe mir jetzt mal hier eine von Dior geholt. Ich ich muss sagen, was Sonnenbrillen angeht, Freunde, ich habe wirklich einiges schon durch. Ähm, Gucci, Versace, was habe ich noch? Ray-Ban, Carrera, einiges. Ja, das war es eigentlich auch schon. Und dann habe ich mir gedacht, ich hole mir diese Dior Sonnenbrille. Die habe ich nämlich schon bei ApoRed gesehen gehabt. Ich kann euch die mal zeigen. Ich hoffe, man kann die wegen dem Licht, was spiegelt, halbwegs erkennen. Müsste eigentlich gehen. Ja, sieht nice aus. Ist halt auch mal was anderes, weil meine Sonnenbrillen sind alle immer schwarz und die ist halt so durchsichtig. Keine Ahnung. Ist jetzt nicht so der Hauptgrund. Ich fand die einfach von der Form, vom Optischen her ganz nice bei ApoRed. Muss aber sagen, wenn es wirklich, also wenn die Sonne stärker außen scheint, dann ist die gar nicht so gut, weil das Problem ist dabei, dass die Gläser von der nicht so dunkel sind. Bei allen anderen, die ich habe, sind die Gläser viel dunkler, was dementsprechend auch irgendwo ja, besser ist. Trotzdem ist auf jeden Fall eine nice Brille. Da ist übrigens auch hier noch, könnt ihr nochmal sehen, by the way, das ist Edwin davon mega abgespaced irgendwie. Hier auch noch so eine Karte dabei, wofür genau die ist... Keine Ahnung. Also, by the way, Freunde, ich habe vergessen, wir leben ja hier in Deutschland, deswegen muss man das natürlich erwähnen. Alles, was ihr hier drin seht, habe ich mir selbst gekauft. Es kommt gleich eine Sache, die habe ich jetzt noch nicht mal hier liegen. Die ganzen Sachen, die ihr hier in diesem Video seht, bis auf eine Sache, die irgendwie 5 bis 10 Euro kostet, habe ich selbst gekauft. Also alles hier drinnen selbst gezahlt, bis auf das, was mir halt auch zugeschickt wurde und die eine Sache, die gleich kommt, die ich geschenkt bekommen habe. Aber die kostet, wie gesagt, 10 Euro. Alles andere komplett selbst gekauft von meinem eigenen Geld. Dann müssen wir mal ganz kurz unter brechen, Freunde, und machen mit dem Outfit weiter, was ich auch anhab, weil das ist auch tatsächlich alles neu. Das wollte ich eigentlich als erstes zeigen, habe es irgendwie ein bisschen verpennt. Das wäre einmal diese D-Squared Cap, die habe ich mir neu geholt, einfach schwarz-weiß, ganz clean, gibt es nicht viel dazu zu sagen. Das Komische ist aber, ich habe drei D-Squared Caps und alle haben eine andere Form. Also, 
Warum auch immer. Ich dachte eigentlich immer, die wären alle gleich und fand die generell vom Schnitt und so halt immer, ja, am besten eigentlich. Trotzdem irgendwie die eine, finde ich, steht mir besser, die andere schlechter. Es ist leider so, dass mir die Icon Cap immer noch am besten steht, zumindest meiner Meinung nach, weil die irgendwie die hat so eine Mischung aus dem Schnitt und dem von der anderen Cap, die ich auch noch von D-Squared habe und deswegen habe ich eigentlich auch immer die aufgesetzt, weil die einfach clean ist, einen coolen Schnitt hat. Leider ist die nicht mehr so beliebt, sage ich mal und ja, mittlerweile dachte ich mir dann so, okay, es wird mal Zeit für eine neue. Dann habe ich hier diesen Pulli an, den habe ich schon mal in einem extra Video vorgestellt, der ist von dem Merch von Kyle Hoss. Also der letztens vor zwei Wochen oder so rauskam. Crew steht hier drauf, auf dem Arm ist auch ein Print drauf, auf der Kapuze ist hier auch ein, ja, äh, Stick drauf, sogar ein Stick. Young Dump Rich steht da drauf. Da kann man jetzt von halten, was man will, würde ich mal sagen. Aber an sich die Qualität und der Schnitt von dem Ding ist mega gut. Gab es auch ein T-Shirt dazu, muss ich jetzt leider gestehen, dass das schon in der Wäsche ist, weil ich da einfach mal schön, ich glaube, Schokoeis oder so drauf bekommen habe und deswegen... Ja, dachte ich mir, wasche ich das mal lieber. Ich wollte es jetzt nicht unbedingt mit dem Flecken im Video zeigen. Das habe ich mir auch geholt. Da ist hinten auch ein Backprint drauf. Hat auch eine gute Qualität und so. Und da ist halt das Ding, ne? Der Hoodie kostet genauso viel wie der andere von vorhin, aber hat eine viel bessere Qualität. Dann habe ich noch was an hier auch schon. Habe ich jetzt auch schon ein bisschen länger. Rote Adidas Hose, ganz standardmäßig. Ich denke, die wird wahrscheinlich jeder kennen von euch. Habe ich mir auch geholt, aber auf jeden Fall mal gut eine neue zu haben, weil meine schwarze Adidas Hose, also die gleiche hier in schwarz, die hatte ich so oft angehabt, dass sie mit der weil er einfach so ein bisschen abgenutzt aussieht. Dann kommen wir zu dem Geschenk, was ich schon angesprochen habe. Und zwar diese Kette hier. Die ist, glaube ich, von ASOS. Und hat, wie gesagt, so 5 bis 10 Euro ungefähr gekostet. Also gar nicht teuer. Ist einfach eine Kette mit einem Schloss dran. Ich denke, das würde jeder kennen. Tragen gerade im Moment tatsächlich sehr viele Leute. Ich fand das irgendwie immer nice. Und wollte dann auch lange Zeit eine haben. By the way, kann man die, damit man die nicht verliert, einfach hier so... Okay, die rutscht schon ein bisschen ab, aber ihr seht, die hält auf jeden Fall so ein bisschen da dran. Dann machen wir weiter mit den Sachen, die mir zugeschickt wurden. By the way, bevor wir dazu kommen, Freunde, habe ich mir noch ein Skateboard geholt. Das passt jetzt nicht so perfekt in das Video hier rein, aber dazu gibt es ein extra Video. Das würde ich gerne hochladen. Problem ist allerdings, dass wir echt noch nicht so viele Leute auf dem Kanal sind und ich würde das gerne hochladen, wenn es halt ein paar mehr Leute sehen, weil ich glaube, das wird vielen gefallen. Deswegen lasst gerne schon mal ein Abo da an der Stelle. Aktiviert am besten die Glocke. Es kommen so viele geile Videos noch auf euch zu, Freunde. Deswegen, es lohnt sich wirklich. Wenn es sich, sich lohnt, dann könnt ihr auch immer noch deabonnieren. Dann kommen wir zu den Sachen, die mir zugeschickt wurden und dann noch zu den neuen Schuhen. Zugeschickt wurde mir hier einmal dieses T-Shirt von Telem Caps. Ist natürlich unverlinkt, sieht folgendermaßen aus, also einfach ein cleanes T-Shirt, hat aber ein rotes Detail mit drinnen, was ich geil finde. Ansonsten Print, wie gesagt, habt ihr ja gesehen, einfach schwarz-weiß davon. Da wurde die Kamera, glaube ich, auch ganz kurz irgendwie dunkel. So viel dazu, das ist das T-Shirt und dann habe ich noch Caps bekommen, Freunde. Und da muss ich wirklich sagen, Respekt dafür, die Caps haben die gleiche Qualität wie die D-Squared Cap. Auch von der Form, vom Schnitt her sind die dem Ganzen sehr ähnlich. Also deswegen sind das auch echt, deswegen hatte ich auch zum Beispiel die Cap hier schon jetzt mittlerweile mehrmals auch. Auf, ist einfach schwarz mit einer weißen Schrift, also mit einem ähm, Stick drauf. Tomorrow isn't promised. Ist auch eigentlich eine geile Message, so finde ich. Ähm, habe ich gesehen gehabt, am Tag bevor das Paket ankam, dass sie diese Cap auch haben. Habe mir direkt gedacht, hoffentlich ist die bei mir im Paket mit drin und war sie tatsächlich. Hat auch nice Details hier, also die hat auch diese Rips, also diesen Used Look, so wie die d squared Caps. Ich weiß gar nicht, ob die, doch, die hat den auch hier. Ja, das kann man hier vielleicht irgendwie sehen. Sieht wahrscheinlich gerade absolut dämlich aus in der Kamera. Aber wie gesagt, die hat echt die gleiche Qualität eigentlich wie diese Cap und ich glaube, die wird ungefähr so 30 Euro kosten, während die hier, ich glaube 120 Euro kostet und das ist für eine Cap schon echt viel. Dann haben wir hier noch eine, wo Blast drauf steht, die sieht so aus, auch wieder natürlich qualitativ und so sehr gut, by the way, man kann die hier hinten einfach so verstellen und dann haben wir noch eine Trucker Cap, ich muss sagen, ich war an sich nie so derjenige, der sich dafür krass interessiert hat für Trucker Caps oder, was heißt, ich war kein Fan davon, ich habe mir halt nie eine geholt, ist aber ganz cool, jetzt endlich mal auch eine zu haben, gerade so für den Sommer ist das halt geil, ne? also für die Leute, die nicht wissen, was Trucker Caps sind, das sind halt die mit diesem Netz hier hinten und vorne ist dann das gleiche drauf wie bei dem T-Shirt, also das gleiche Motiv. Ich muss auch da sagen, Freunde, ich habe die Cap auch schon mehrmals aufgehabt jetzt, obwohl ich, wie gesagt, vorher nie so der, ja, ich, also keine Ahnung, ich weiß eigentlich selbst gar nicht, warum ich nie mich für Trucker Caps interessiert habe, aber irgendwie ist nie dazu gekommen. Das waren jetzt auf jeden Fall die Sachen, die ich zugeschickt bekommen habe. Grüße gehen auf jeden Fall nochmal raus an der Stelle an Timo von Telem Caps. Wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass irgendwas auf diesem Kanal mit dieser Marke kam. Also die bringen auch wieder neue Sachen raus und so. Wollen sich da auch noch mal ein bisschen steigern. Also da könnt ihr, denke ich mal, auf jeden Fall gespannt sein. Und ich würde sagen, wir machen weiter. Und wir kommen zum letzten äh, ja, Inhalt von diesem Video und zwar zu den Schuh
Karton erkennen können, welche das sind. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich würde sagen, wir packen die jetzt direkt hier aus, Freunde. Immer noch muss ich sagen, wenn ich die sehe, sehr geile Schuhe, Freunde. Und zwar sind es natürlich Jordan 1, die ich mir geholt habe. Und zwar ist das hier der Cord Purple. Ich habe lange überlegt, welche ich mir holen soll. Weil das Ding ist halt, es gibt viele Colorways, die irgendwie geil aussehen. Bei manchen ist es ein bisschen schwierig, die zu kombinieren. Also an sich ist ja auch lila jetzt nicht so einfach. Aber das kann man eigentlich relativ einfach machen, indem man einfach eine schwarze Cargo-Hose sieht dazu mega nice aus. Und ein weißes T-Shirt oder Pulli oder wie auch immer anzieht. Dann hat man eigentlich ein geiles Outfit mit den Schuhen. Gibt auch noch andere Farben, wie gesagt, die ich mir auch holen würde. Ich habe lange überlegt, welche ich mir holen soll und habe mir dann die geholt. Das waren auch die, die ich lange Zeit haben wollte. Problem war immer bei denen, dass die irgendwie 500, 600 Euro gekostet haben im Resell und deswegen habe ich mir die halt nie geholt, weil Real Talk so viel Geld hätte ich dafür nicht ausgegeben. Dann gab es aber letztens irgendwann einen Restock, wo ich irgendwie warum auch immer nicht mal versucht habe, die zu bekommen. Ich weiß auch nicht, was da los war und deswegen muss ich mir sie jetzt ein paar Tage später im Resell holen. Für die Leute, die mal fragen, wo ich die Schuhe generell kaufe, ich kaufe alle Schuhe bei Presented by beziehungsweise, wie das ja jetzt irgendwie heißt, Kleckt. Hier könnt ihr auch nochmal sehen, ist so eine Karte dabei. Natürlich sind die dann auch ähm, verifiziert, also dass die 100% original sind. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr solche Schuhe holt, ihr zahlt da eigentlich nicht mehr als irgendwo anders dafür. Und ich finde, die haben schon eigentlich echt faire Preise, was die ganzen Sachen angeht. Bei manchen vielleicht ein bisschen mehr, bei manchen ein bisschen weniger. Also klar, irgendwas findet man vielleicht irgendwo günstiger, aber dafür ist halt kein Risiko dabei. Die Schuhe sind 100% original und deswegen hole ich, was limitierte Schuhe und generell irgendwelche besonderen, seltenen Schuhe oder so angeht, immer bei Presented By. Ist an der Stelle einfach freiwillige Werbung, damit ihr vielleicht einen geilen Shop für Schuhe kennt. Das war's mit diesem Video, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, wie ihr die ganzen Sachen fandet, was vielleicht euer Favorit war oder was ihr vielleicht irgendwie gar nicht mögt. Wie auch immer, Freunde. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.